ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு ஸ்டடி வடி அண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜியாகிரஃபியில் ஒரு குட்டி வீடியோ வந்து போட போகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டியில் இருக்க பார்த்தீங்களா ஸோ அதில் வந்து தேர்ட் சாப்டர் தட் இஸ் இன்டீரியர் ஆஃப் த ஏர்த் அப்படிங்கிற ஒரு சாப்டர்லேருந்து ஒரு சின்ன பார்ட் தான் இது சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு நம்மளோட ஜியாகிரஃபி கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபுல் ஜியாகிரஃபி கோர்ஸ்க்குமே வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் காஸ்ட் ஆகுது ஸோ பேசிக் என்சிஆர்டி சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி சிக்ஸ்த் செவன்த் எயித் நைன்த் டென்த் லெவன்த் டுவெல்த் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணக்கப்புறம் ஆல்ரெடி டென்த் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக் போயிட்டுருக்கு அண்ட் ஜிசிலி அவங்கள இருக்கிற இம்பார்ட்டண்ட் சாப்டர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கவர் பண்ணி கொடுப்போம் சரிங்களா அது இல்லாமல் உங்களுக்கு டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ்லேருந்து சில கொஷின் பேப்பர்ஸும் வரும் ஸோ அந்த கொஷின் பேப்பர்ஸையும் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் சிலபஸ் வைஸ் இருக்கும் சிலபஸ் வைஸ் இந்த சென்ஸ் என்சிஆர்டி வைஸ் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டிலேருந்து கொஷின் பேப்பர்ஸ் வரும் செவன்த்லேருந்து வரும் எயித்லேருந்து வரும் ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி எந்த லெவலில் நீங்கள் டெக்ஸ்ட் புக் படித்து வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் இவாலுவேட் பண்ணி பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு நம்மளோட கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வாட்ஸ்அப் அண்ட் டெலகிராம் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு மெசேஜ் பண்ணி கேளுங்கள் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸும் நீங்கள் ஃபீஸ் வந்து பே பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து த அவுட்டர் கோர் இஸ் இன் லிக்விட் ஸ்டேட் வெல் த இன்னர் கோர் இஸ் இன் ஸ்டாலிட் ஸ்டேட் ஸோ இது யாராவது யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா ஸோ இந்த டயக்ராம் காட்டுறேன் இதுதான் நம்மளோட லேயர்ஸ் ஆஃப் த அர்த் க்ரஸ்ட்டு அப்பர் மேண்டில் லோவர் மேண்டில் இது வந்து அவுட்டர் கோர் இது இன்னொரு கோர் ஸோ நிறைய பேர் வந்து யோசிச்சுருப்பீங்க கீழே போக 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 டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ப்ரெஷரும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்புறம் எப்படி வந்து இருக்கிறதுலே இன்னொரு கோர் வந்து சாலிடாக இருக்குது அவுட்டர் கோர் எப்படி லிக்விடாக இருக்கும் ஸோ நிறைய பேர் வந்து இந்த விஷயத்துலாம் பர்ப்ளெக்ஸ் ஆகிருப்பீங்க லைக் ஐ மீன் கன்ஃபியூஸ் ஆகிருப்பீங்க ஆனால் இதுக்கான ஆன்சர் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்க மாட்டீங்க ஸோ இப்போ டீகோட் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து கான்செப்ட் க்ரஸ்ட்டு மேண்டில் கோர் ஸோ அவுட்டர் கோர் வந்து லிக்விடாக இருக்கும் ஃபோர் தௌசண்ட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி ஃபைவ் தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும் அதே இன்னர் கோருக்கு போயிட்டிங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் டிகிரி டு செவன் தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் வந்து ஹீட் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் கோரில் வந்து என்ன மெட்டீரியல் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா நைஃப் தான் இருக்கும் நைஃப் இந்த சென்ஸ் நிக்கல் அண்ட் அயன் ஸோ நிக்கலோட ஃபார்முலா வந்து என்ஐ அயனோட ஃபார்முலா லைக் ஐ மீன் அதோட சிம்பிள் வந்து எஃப்இ பீரியாடிக் டேபிளில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஸோ அதனால தான் இதுக்கு ஷார்ட் ஃபார்மாக நைஃப்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே நிக்கல் அண்ட் அயன் இருக்குது இப்போ நிக்கல் அண்ட் அயன் வந்து இவ்வளோ ஹை டெம்பரேச்சரில் இருந்துச்சு அப்படின்னா டெஃபினட்டாக வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டில் தானே இருக்கும் எப்படி இங்கே சாலிட் ஸ்டேட்டாக மாறிச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம பேக்ரவுண்ட் போயிட்டு வரணும் கொஞ்சம் ஃபிசிக்ஸ் படிச்சுட்டு வருவோம் சரிங்களா ஸோ நார்மலாக வந்து மேட்டர் இந்த உலகத்தில் வந்து வி ஆர் மேட் அப் ஆஃப் மேட்டர் மேட்டர் ஆட்டம்ஸ் மாலிக்யூல்ஸ் இது எல்லாமே நல்லா தான் நம்ம வந்து மேக்கப் ஆகிருக்கோம் ஸோ இந்த மேட்டர் அப்படிங்கிறது த்ரீ ஃபார்ம்ஸில் இருக்குது ஸோ நம்ம நீங்கள் உலகத்தில் எடுத்துட்டிங்கனாவே வந்து மேட்டர் வந்து மூணே மூணு ஃபார்மில் இருக்கும் ஒன்று வந்து கேஸ் இன்னொன்று லிக்விட் இன்னொன்று வந்து சாலிட் சரிங்களா கேஷியஸ் ஃபார்மில் இருப்போம் இல்லை லிக்விட் ஃபார்மில் இருப்போம் இல்லைனா சாலிட் ஃபார்மில் இருப்போம் கரெக்டு தானே ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு விஷயம் வந்து சாலிட் ஸ்டேட்லேருந்து கேஷியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு டைரெக்டாக மாறுது ஸோ எப்போவுமே வந்து சாலிட் இப்போ ஐஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா சாலிட் லிக்விட் அதுக்கப்புறம் லிக்விட் எனக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா ஓவர் ஹீட்டால் இவாப்ரேட் ஆகி இட் வில் பிகம் வேப்பர் கேஸ் ஆயிரும் கரெக்டுங்க தானே ஸோ எப்படி ஒரு மெட்டீரியல் சாலிட்லேருந்து டைரெக்டாக கேஸுக்கு மாறுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து சப்ளிமேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ நடுவில் இருக்கிற லிக்விட் ப்ராசஸ் வந்து கட் ஆகிறது தான் சப்ளிமேஷன் ஸோ இந்த கற்பூரம் இருக்கு இல்லையா கேம்ஃபர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை நீங்கள் எரிக்கும் போது நடுவில் அந்த லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு மாறாமல் டைரெக்டாக வந்து என்ன ஆயிரும்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு மாறிடும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்குது அந்த இடத்துல சரிங்களா ஸோ இது வந்து சொல்லுவாங்க இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷரில் வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அந்த லிக்விட் ஸ்டேட்டாக இருக்கிறது நீங்கள் ஃபயர் வந்து அடிக்க லைக் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷன் லைக் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ப்ரெஷ
ஆனால் வெளியில் வரும்போது அது லிக்விடாக மாறி வருது ஸோ அண்ட் கிரேட் ப்ரெஷர் வேத கேஸ் பிகம்ஸ் அ லிக்விட் ஸோ அவ்வளோ ப்ரெஷர் வந்து நீங்கள் கொடுக்குறீங்க இந்த குட்டி இதுக்குள்ளே எக்ஸ்டிங்விஷர்லேருந்து ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வரும்போது இட் இஸ் பிகமிங் லிக்விட் ஸோ கேஸ்லேருந்து என்ன ஆகிடுது டேரெக்டாக வந்து லிக்விடுக்கு மாறிடுது சரிங்களா அண்ட் ஸோ ரிலீஸ் ஒயிட் பவுடர் டு புட் ஆஃப் த ஃப்ளேம் ஸோ இந்த உள்ளே இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து வெளியில் வரும்போது ஒயிட் பவுடராக வரும் ஸோ ஒரு மேட்டர் வந்து ஒரு ஃபார்ம்லேருந்து இன்னொரு ஃபார்முக்கு மாறுறது வந்து ரெண்டு விஷயத்தினால மாறுது ஒன்று வந்து டெம்பரேச்சர் இன்னொரு ப்ரெஷர் ஸோ இங்கே நம்ம பார்த்தோம் இது டெம்பரேச்சர்னால ஆகுது ஹை டெம்பரேச்சர்னால சால்யூட் கேஸாக மாறுது இங்கே ஃபயர் எக்ஸ்டிங் விஷர் வந்து கேஸ் டு லிக்விடாக மாறுறது வந்து பிகாஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் ஸோ ரெண்டு விஷயங்கள் பார்த்தோம் ஒன்று டெம்பரேச்சர் இன்னொன்று ப்ரெஷர் சரிங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு முன்னாடி இந்த எக்ஸாம்பிளை பார்த்துரும் இப்போது ஐஸ் நான் சொன்னேன் சாலிடாக இருக்குன்னு இதை உங்கள் ஃபேஸில் வைக்கும் போது அது லிக்விடாக மாறுது ஏன்னா உங்கள் பாடியோட ஹீட்டு ஸோ ஹை டெம்பரேச்சர்னால் இன்னொரு விஷயம் பாருங்கள் லிக்விட் வந்து எப்படி சாலிடாக மாறும் ஸோ லிக் பேக் ப்ராசஸில் போகிறோம் லிக்விட் சாலிடாக எப்படி மாறுதுன்னா இப்போ அயன் எடுத்துக்கோங்க அயன் வந்து நீங்கள் மெல்ட் பண்ணியிருக்கீங்க மோல்டன் ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ இது வந்து எப்படி சாலிடாக மாறும்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து லோ ஆகணும் டெம்பரேச்சர் லோனால் டெம்பரேச்சர் வந்து குறையணும் அது இல்லாமல் ஹை ப்ரெஷர் இருக்கணும் ஹை ப்ரெஷர்னால் ஒரு ஒரு பொருளை போட்டு நீங்கள் அழுத்துருது அதுதான் ஹை ப்ரெஷர் ஸோ இது வந்து கூல் ஆகுது லோ டெம்பரேச்சரில் வந்து மோல்டன் அயன் வந்து கூல் ஆகும் ஸோ கூல் ஆகும்போது இந்த ஃபார்ம் எடுத்துக்கும் ஹை ப்ரெஷர் நீங்கள் கொடுக்குறதுனால இந்த ஃபார்முக்கு வருது ஸோ லிக்விட் சால்ட் வந்து இப்படி தான் மாறுது ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளோட ஸோ இந்த அயனே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதுக்கு மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கும் உள்ளுக்குள்ளே வந்து மாலிக்யூல்ஸ் அல இட் வில் பி மேக் அ நம் ஸோ இந்த மாலிக்யூல்ஸ் வந்து க்ளோஸாக வர 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 ஐ மீன் அவ்வளோ ப்ரெஷர் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க ஸோ ப்ரெஷர் கொடுக்க கொடுக்க எல்லா மாலிக்யூல்ஸும் க்ளோஸாக வருது இப்படி க்ளோஸாக வரும்போது தான் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா லூஸாக வந்து பேக்டாக இல்லாத மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ப்ரெஷர் கொடுத்து அதுக்கு ஒரு ஃபார்ம் கொடுக்குறீங்க ஹை ப்ரெஷர் கொடுக்குறீங்க ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக் ஆகி சாலிட் ஃபார்மில் வருது ஸோ லிக்விட் சாலிட் வந்து இப்படி தான் மாறுது அப்போ நீங்கள் யோசிப்பீங்க அவுட்டர் கோர் இருக்குது இன்னர் கோர் இருக்குது இன்னர் கோர் ஏன் சாலிடாக இருக்குது அப்படிங்கிற காரணம் வந்து இது தான் ஸோ இன்னர் கோரில் வந்து ப்ரெஷர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது தோ த டெம்பரேச்சர் ஹையாக இருந்தாலும் டெம்பரேச்சரோட ப்ரெஷரோட ஃபேக்டர் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஏர்த் இப்படி தானே இருக்குது ஸோ இங்கே பாருங்கள் இங்கெல்லாம் வந்து வித்து வந்து அதிகமாக இருக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா உள்ளே போக போக வித்து வந்து கம்மியாகிட்டே இருக்குது ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ப்ரெஷர் உள்ளுக்குள்ளே வந்து அவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்குது டெம்பரேச்சரை விட இதோட ப்ரெஷரோட ஃபேக்டர் வந்து அதிகமாக இருக்கிறனால உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற கோர் கோர்க்குள்ளே இருக்கிற மெட்டீரியல் என்ன நிக்கல் அண்ட் அயன் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து அழுத்தப்படுது அழுத்தப்படும் போது அதுக்கு ஒரு ஃபார்ம் கிடைக்கிது அந்த ஃபார்ம் தான் சாலிட் ஃபார்ம் ஸோ ஐ திங்க் இப்போ உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ என்ன தான் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருந்தாலும் இங்கே இருக்கிற மெட்டீரியல் வந்து இட் இஸ் நாட் இந்த லிக்விட் ஃபார்ம் இட் இஸ் இந்த சாலிட் ஃபார்ம் ஏன் அப்படின்னா ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் தான் மெயின் ரீசன் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த வீடியோவில் கன்வே பண்ண வரும்னு நினச்சேன் அண்ட் அவுட்டர் கோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னர் கோரில் இருக்கிற ப்ரெஷர் அளவுக்கு இங்கே இல்லை இன்னர் கோரை விட கம்பேர் பண்ணும்போது லெஸ் ப்ரெஷராக தான் இருக்குது அதனால தான் இங்கே ஹை டெம்பரேச்சரோட எஃபெக்ட் தெரியறனால இங்கே வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டில் வந்து இருக்குதுன்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கான்செப்ட் தான் வந்து ஒய் த இன்னர் கோர் இன்னர் கோர் வந்து இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அ இட் இஸ் இந்த சாலிட் ஸ்டேட் அப்படிங்கிற காரணம் வந்து இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்கள் தான் ஸோ திருப்பி யோசிச்சு யோசிச்சு பாருங்கள் இது தான் ரீசன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுது அப்படின்னா டெஃபினெட்லி கிவ் தம்ஸ் அப் அண்ட் ஷேர் த வீடியோ ஸோ நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட கொலீக்ஸ் ஸ்டேட்டஸில் போடுங்க பிகாஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி வி ஆர் நாட் ப்ரொமோட்டிங் எனி திங் ஸோ இட்ஸ் சோல் அவங்களோட கையில் தான் இருக்குது அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் சப்போர்ட் மீ சப்போர்ட்டிங் மீ கைஸ் அண்ட் உங்களுக்கு நம்மளோட ஜியாகிரஃபி கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணுன்னா எல்லாமே வந்து கான்செப்ஷுவல் வைஸாக இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ஸ்னிப்பட் வீடியோஸ்லேருந்து லெசனை வந்து ஃபுல்லாக டீகோட் பண்ணி முடிப்போம் சரிங்களா ஸோ எல்லாமே வந்து ஜிசி லாங் நோட்ஸ் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கிளைமேட் அப்படி கிளைமேட் அப்படிங்கிற டாபிக் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதை வந்து உங்களுக்கு ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் மூலிமா கொடுக்கலான்ட்டு இருக